உடையும் இந்தியா கேள்விக்குறியோடு இருக்கும் புத்தகம் இப்புத்தகத்தின் மூல நூலான ஆங்கில பதிப்பு பிரேக்கிங் இந்தியா சென்றவரிடம் வெளியானது இந்தியா மட்டுமல்லாமல் சர்வதேச அரங்கில் நன்றாகவே வரவேற்பு பெற்றுள்ளது இப்புத்தகம் இப்புத்தகத்தின் ஆசிரியர்களில் ஒருவரான அரவிந்த நீலகண்டன் அவர்களே தமிழில் மொழியாக்கமும் செய்துள்ளார் கிழக்கு பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ள இந்நூலின் வெளியீட்டு விழாவை நடத்துவதில் தமிழ் இன்றும் மிகவும் பெருமை போல் கொள்கின்றது அனைவருக்கும் வணக்கம் கம்பன் சேக்கிழா அதற்கு அடுத்து தகுதி உடையவர்கள் ராஜீவ் மல்கோத்ராவும் அரவிந்த நீலகண்டம் என்ற இரட்டை இரட்டை போல ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் தீ பரப்பட்டும் என்று அண்ணா எழுதினார் கம்பராமனைத்தையும் செயற்கிழாருடைய பெரிய வருணத்தையும் எரிக்க வேண்டும் என்று எட்டாம் தேதி எரிக்க போகிறார்களா நிச்சயமாக எரிக்கட்டும் அன்று அன்று அன்றைய நிலையிலே தீ பரவட்டும் என்று அவர்கள் கட்டுரை எழுதி நூல் எழுதி கம்பராமனைத்தையும் செயற்கிழாரின் பெரிய வருணத்தையும் எரிக்க வேண்டும் என்று பிரச்சாரம் செய்த பொழுது அப்பொழுதுதான் செயற்கிழாருடைய பெரிய வருணத்தை பற்றியும் கம்பனுடைய ராமனத்தை பற்றியும் தமிழர்கள் உண்மையாக உணர்ந்து கொண்டார்கள் அந்த நிலை ஏற்படுத்தும் என்று அவர்கள் பார்த்து எரிப்பதில் தொடங்கிய இயக்கம் தானே அவர்கள் அப்படித்தான் செய்வார்கள் ஆனால் சில கோமாளித்தனமான கோட்பாடுகள் கூட எப்படி ஒரு கிரெடிபிலிட்டி ஒரு அர்த்தமுடைய ஒரு பொருளுடைய ஒரு கோட்பாடாக மக்கள் மனதிலே இடம் பிடித்து விடுகிறது என்று ஆச்சரியமாக கூட இருக்கிறது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் தமிழில் முதுகலை படிக்கும் பொழுது புலவர் தெய்வநாயகம் அவர்கள் எனக்கு நன்கு அறிமுகமானவர் பல விஷயங்களை பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருப்போம் அப்போது ஒரு நாள் என்னுடைய நண்பர் முதல் முறையாக அவரை சந்திக்கிறார் என்னுடைய வீட்டிலே நான் இவர் தான் புலவர் தெய்வநாயகம் இவர் அண்மையிலே திருவள்ளுவர் கிறிஸ்தவராய் என்று நூல் எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னேன் அந்த நண்பர் அவருடைய பெயர் அந்த நண்பருடைய பெயர் நரசிம்மன் அவருடனே கேட்டார் என் சார் உயிரோடு இருப்பவர்களை தான் கன்வெர்ட் பண்ணுகிறீர்கள் பொறுத்துக்கிட்டு எப்போ செத்து பண்ணுவீங்க இவ்வளவு கோமாளித்தனமான ஒரு கோட்பாடு திருவள்ளுவர் கிறிஸ்தவராய் என்பது இன்றைக்கு கிரெடிபிலிட்டி பெற்றுவிட்டது அதற்காக நூறு கோடிக்கு மேல் செலவழிக்க போகிறார்களாம் திரைப்படம் எடுக்க போகிறார்கள் இதெல்லாம் கேள்விப்படும் போது எப்படி இந்த கிரெடிபிலிட்டி இந்த ஒரு பொருளுடைய ஒரு கோட்பாடாக அது எப்படி மக்கள் மனதிலே இடம் பெற்றுவிடுகிறது என்று ஆச்சரியமா இருக்கிறது இதுதான் இதைத்தான் எப்படி இந்த இது கட்டமைக்கப்பட்டது என்பதைத்தான் இந்த நூல் விளக்குகின்றது புலவர் தெய்வநாயகத்தினுடைய முயற்சி மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பது நாற்பதுகளிலே ஆரிய திராவிட வாதத்தை பற்றி சாரா டக்கர் என்ற அம்மையார் அவருடைய பெயரிலே கல்லூரி கூட இருக்கிறது சாரா டக்கர் என்பவர் பிஷப் டக்கர் என்பவருடைய மனைவி அவர் எழுதிய கடித வடிவிலான கட்டுரைகளிலேயே அந்த கோட்பாடு இடம்பெற்றிருக்கிறது ராமாயணத்திலே இடம்பெறுகின்ற குழந்தைகளும் அரக்கர்களும் திராவிடர்கள் ஆரியர்கள் திராவிடர்கள் மீது வென்று எடுத்து படையெடுத்து வென்ற கதைதான் இந்திய புராணங்கள் இதிகாசங்கள் என்று அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றிலே கால்கோல் வருகிறார் கால்கோலுடைய திராவிட மொழிகள் ஒப்பிலக்கணம் மிக அருமையான நூல் ஒப்பிலக்கணம் என்ற அளவில் அது அருமையான நூல் ஆனால் அதிலே அவர் எவ்வாறு அந்த ஆரிய திராவிட இனக்கொள்கையை புகுத்துகிறார் என்பதுதான் நாம் கவனிக்க வேண்டியது மிக அருமையாக அதை எல்லாம் எப்படி விஸ்லே என்பவருடைய அந்த மூக்கை வைத்து ஒரு இனத்தை வரையறுப்பது இதெல்லாம் இன்றைய ஒரு மானிடவியல் இதை வந்து பிசிக்கல் ஆந்திரபாலஜி சொல்வார்கள் உடற்கூறு மானிடவியல் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் இன்றைக்கு உடற்கூறு மானிடவியல் நிபுணர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஆனால் ஒரு காலத்திலே அதெல்லாம் வேத வாக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது மூக்கின் அளவை வைத்து இது ஆரிய இனம் திராவிடம் என்றெல்லாம் வரையறுத்தார் இஸ்லே என்பவர் அதையெல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எப்படி அப்படி சிறுக சிறுக கட்டமைத்து ஒரு கோமளித்தனமான கோட்பாடுகள் கூட எவ்வளவு கொடுமையான ஒரு நாசி இயக்கம் போன்ற ஒரு இயக்கமாக வளர்ந்தது என்று எண்ணி பார்த்தால் பின்னோக்கி பார்த்தால் ஆச்சரியமாக இருக்கும் பெரியார் பிறந்த மண் எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய அருமையான விஷயம் பெரியார் பிறந்த மண்ணிலே ஆமா இங்க பெரியார் பிறந்த மண்ணில் தான் பாப்பாப்பட்டி கீரிப்பட்டியில பட்ட பகல்ல ஆறு பேரை பஞ்சாயத்து தலைவர்களை வெட்டி கொண்டார்கள் இதே பெரியார் பிறந்த மண் கொங்கு நாடு அங்கதான் முதல் முதலில் தென்னகத்திலேயே திராவிட இந்த மாநிலங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கர்நாடகா ஆந்திரா கேரளா அங்கெல்லாம் கூட நடக்காமல் கொங்கு நாட்டிலே கோயம்புத்தூர்ல இருநூற்றி ஐம்பது பேர்கள் கைகால் கண் போயிட்டு இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகளுடைய வெடி விபத்து வெடிகுண்டு வைத்து தகர்த்தார்கள் ஐம்பது பேர் இறந்தார்கள் பெரியார் பிறந்த மண்ணில் தான் ஏன் நடந்தது யோசித்து பார்த்தோமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுக்கு முன்பே இன இழிவு தீர இஸ்லாத்தில் சேருவோம் என்று எழுதினார் இவரா 
அடிமைப்பட்டுவிட்டார்கள்ேஷம் இஸ்லாம் நமக்கு விரோதமான சமயம் இல்லை எந்த மதமுமே நமக்கு விரோதமானதா இருக்க முடியாது மனித உரிமை ஆர்வலர்களுக்கு விரோதமாக இருக்க முடியாது ஆனால் ஒரு மதத்தின் பால் துவேஷத்தை தூண்டி இன்னொரு மதத்தை உயர்வுபடுத்தி கற்பித்த அந்த விஷம் இருக்கிறதே அதனுடைய விளைவுதான் கோயம்புத்தூர் அந்த கொண்டு வெடிப்பு அதுதான் பெரியார் பிறந்த மண்ணுக்கு அவர்கள் செய்த தொண்டு எரிப்பிலே ஆரம்பித்தது வெடிப்பு வெடிகுண்டு இதுவே முடிந்தது ஆனால் இதற்கு பிறகாவது என்னுடைய நண்பர்களே தீவிர கம்யூனிஸ்ட் நண்பர்கள் கூட உண்டு பலர் அதற்கு பிறகுதான் உணர்ந்தார் இந்த மண்ணிலே இந்து மதத்தின் மீது தேவையற்ற துவேஷம் எப்படி வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்று உணர்ந்து கொண்டார்கள் ஆனால் அரசியல் கண்ணோட்டத்திலே சில பேர் அந்த பாதையை திரு தியாகராசன் சுவாமி தியாகராசன் அவர்கள் கூட குறிப்பிட்டார்கள் பிழைப்புவாதிகள் மாற மாட்டார்கள் ஆனால் மனச்சாட்சி உள்ளவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சி அதிர்ச்சி அதிர்ச்சி அடை செய்தது இந்த திராவிடம் என்பது தீரா விடமாக இருந்து எப்படி நஞ்சை கலந்திருக்கிறது தமிழ் உணர்விலே தமிழ் உணர்வு என்ற பெயரிலே அந்த நஞ்சை கலந்தது திராவிடம் என்ற இன உணர்வு என்ற பெயரிலே நஞ்சை கலந்தது அதுதான் இன்றைக்கு இந்த உடையும் இந்தியா என்ற அந்த கேள்விக்குறியோடு கேட்கின்ற அளவிற்கு ஒரு நூல் எழுதுவதற்கு அது ஒரு அடிப்படையானது அடுத்ததாக தலித் என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்திலே எவ்வாறெல்லாம் ஒரு நஞ்சை கலக்கிறார்கள் அம்பேத்கர் நிச்சயமாக சொன்னார் நான் இஸ்லாமியனாக கிறிஸ்தவனாக மாற மாட்டேன் என்று அவர் உறுதியாக சொல்கிறார் அதையெல்லாம் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுகிறார் அரவிந்த நேலகண்டனுடைய ராஜீவ் மல்ஹோத்ரா அண்ட் அரவிந்த நேலகண்டன் அவர்களுடைய ஒரு படைப்பில் மிகச்சிறந்த ஒரு நான் பாராட்ட வேண்டியது எண்ணி எண்ணி பாராட்ட வேண்டியது அம்பேத்கர் எவ்வளவு உண்மையான ஒரு தேசபக்தர் என்பதை எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார் இன்றைக்கு தலித் தலைவர்களே பல்வேறு அதை உண்மையை சொல்வதில்லை அதுதான் முக்கியம் அவர் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ஆரியர்கள் தான் பிராமணர்கள் ஆரியர்கள் என்றால் தாழ்த்தப்பட்டவர்களும் ஆரியர்கள் தான் என்று சொல்கின்றார் எவ்வளவு உயர்ந்த ஒரு வாக்கு அதையெல்லாம் அல்லவா இன்றைக்கு எல்லா மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் மிகச்சிறந்த ஒரு அந்த அம்பேத்கருடைய ஒரு கொட்டேஷன் அந்த மேற்கோள்களை எல்லாம் எடுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள் இந்த தலித் இயக்கத்தை பற்றி எவ்வளவு சொல்ல இப்ப நாம் யாருடைய வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் நிச்சயமாக பாரதியாருடைய வம்சத்தை சேர்ந்தவன் நான் தான் பாரதியாரோட கருத்து வேறுபாட்டு வேறுபட்டு முரண்பட்டு நின்ற அயோத்திதாசனுடைய வம்சத்தை சேர்ந்தவன் நான் தான் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் பாரதியார் ஈனப்பறையர்கள் என்றும் அவர் எம்முடன் வாழ்ந்து இருப்பவர் என்றும் என்று எழுதிய போது அயோத்திதாசர் அதை கண்டிக்கிறார் ஈன பார்ப்பார்கள் வேண்டும் என்று சொன்னால் நீர் முகத்தை எங்கு வைத்துக் கொள்கிறேன் அப்படி கேட்டதனால் பாரதியார் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தில் விரோதியாகிவிடவில்லை அதற்கு தான் எழுதுகிறார் சுதந்திர பள்ளு என்ற பெயரில் பள்ளு பள்ளர்கள் என்ற தேவேந்திர குலத்தவர்கள் பாடுவது போல அடிமை இந்தியாவில் அடிமையிலும் அடிமையாக இருந்த அந்த பள்ளர் சமூகத்தவர்கள் பாடுவது போல பார்ப்பானை ஐயர் என்ற காலமும் போச்சே என்று எழுதியவர் தான் பாரதியார் அந்த பாரதியை பழிக்கின்ற அதே திராவிடர் கழகத்தவர் தான் அயோத்திதாசரை இருட்டடிப்பு செய்தார்கள் அண்மையிலே கிருஷ்ணபுரையனார் அவருடைய அந்த மனிதர் மக்களுக்கான நீதி எங்கே என்ற கட்டுரையில் தொடர்கட்டுரை எழுதி வருகிறார்கள் எப்படி எல்லாம் அவர்கள் இருட்டடிப்பு செய்து ஹைஜாக் பண்ணி விட்டார்கள் அயோத்திதாசருடைய பல கருத்துக்களை படிக்கும் போது ஆஹா இதையெல்லாம் எடுத்து ஆளை இருட்டடிப்பு செய்து விட்டார்களா திராவிட இயக்கவர்கள் தங்களது கருத்துக்களாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று புரிகிறது இப்படி தலித் இயக்கத்தவர்கள் கூட பலர் புரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் இப்படி விட்டுப்பட்ட பல்வேறு செய்திகளை எல்லாம் மிக அருமையான ஒரு மேற்கோளோடு நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்திலே கொடுத்திருக்கிறார்கள் இத்தகைய புத்தகத்தை மீண்டும் தெளிவாக சொல்கின்றேன் பெரிய புராணத்துக்கு சமமாக கம்பராமணத்துக்கு சமமாக தமிழ் உணர்வாளர்கள் தேசிய உணர்வாளர்கள் மத்தியிலே போற்றப்படக்கூடிய புத்தகம் அதற்காக எழுதிய அந்த ஆசிரியர்களை வாழ்த்துகின்றேன் வணக்கம்